Aí o José está lá e disse, você usa de compaixão comigo, porque eu fui roubado da terra do Egito. Sabe o que, que ele estava dizendo? Lá dentro, preso, dentro do coração dele, assim, um sentimento contra os irmãos dele. Disse, os meus irmãos me sequestraram. Enquanto você tiver coragem de abrir a boca para falar de um irmão, você é prisioneiro de um sentimento. Não importa o que ele tenha feito com você. Você vai entender que José foi levantado para ser a representação de Cristo. E Cristo não abriu sua boca. E quando ele abriu a boca no Calvário, não foi para reclamar porque eles estavam dando vinagre, ou porque tinham batido ou cuspido nele, ou porque tinham sido perseguidos. Foi para dizer, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E este é o estágio que Deus queria levar José. E este é o estágio que Deus quer levar a igreja. Preste atenção, porque José era a representação de Cristo, e a igreja é a representação de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. O mundo está cheio de hipocrisia religiosa. As pessoas estão querendo ver, é Cristo na sua vida. Eu fui roubado da casa dos meus irmãos. O que ele estava dizendo? Meus irmãos são sequestradores, meus irmãos são injustos. Aquele espírito estava lá. Quando ele volta no segundo verso, no verso 15, aí ele volta a dizer assim: E eu estou nesta casa e eu não fiz nada para estar aqui. Quem é que tinha colocado ele lá? Era a mulher de Potifar. Ele estava dizendo: Aquela vadia foi atrás de mim e eu não quis ficar com ela. Enquanto você tiver boca para falar de alguém, pode ter certeza que o tempo ainda vai passar para você sair dessa situação. Deus vai trabalhar com você até você não ter mais força para abrir a boca, para falar de ninguém e entender assim, olha, eu estou aqui, é por permissão de Deus, Deus me colocou aqui, a minha vida é de Deus, quer saber de uma coisa? Eu não vim aqui porque meu pai e minha mãe coabitaram para me trazer na terra. João disse que nós viemos aqui, não foi pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas foi por Deus. Eu vim aqui enviado de Deus a esta terra. Você veio como enviado de Deus à terra. Deus está confiando que a vida que Ele deu a você, Ele vai dirigi-la, mas Ele vai colocar você aonde Ele quer que você chegue. Você está me entendendo? José disse, eu estou aqui injustamente. Quer dizer, estou aqui porque aquela, aquela mulher lá safada me botou aqui. Você quer reclamar? Porque você foi injustiçado? Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar preso do mesmo jeito. Enquanto você não se libertar desses espíritos, desses sentimentos, dessas coisas que querem atrapalhar você, que querem manchar você, que te faz você abrir a boca para falar. Você é um prisioneiro de algum desses sentimentos. Capítulo 41 do livro de, de Gênesis. Deus fez o rei... O, o, o. Deus fez o, o copeiro esquecer de José. <risos> nem se lembrou, nem um momento. Deu um branco na cabeça dele. Nem lembrava que existia José. Mas deixa eu passar antes de eu ler o capítulo 41. Eu preciso bater isto forte na sua vida. Você aprenda a ficar calado. Você aprenda a dizer, Deus sabe melhor. Você aprenda a olhar os problemas que estão no teu caminho, dizendo... Deus está no controle Você pare de reclamar Saia desta cadeia Enquanto é tempo Ou você vai o próximo ano Amargar mais um pouquinho Ai minha vida é ruim E o outro ano mais um pouquinho Mas eu tenho orado tanto para Deus me tirar daqui Enquanto esse sentimento não sai do seu coração Deus não faz nada por você 
Você é prisioneiro dos seus sentimentos. Você é prisioneiro. Você cria as doenças para o seu corpo. Você vai ter uma mente perturbada. Você é candidato a câncer. Você é candidato a morrer do coração. Lá, saia disto. Quebre estas cadeias. Seja livre, seja feliz. Diz, minha vida pertence a Deus. Deus está no controle. Seja alegre. Coma o seu pão de cada dia com alegria.